Meine lieben Freunde, hier ist Robert Gertz, Matuszewski, der ah, Facilier-Manager hier im Bundestag. Ich habe einen Schatten, da ist er. Und wir knallen uns jedes Mal ordentlich gegen Wladimir Putin ins Bild. Heute machen wir was Besonderes. Wir machen gute Nachrichten aus dem besten Deutschland aller Zeiten. Walla, Alhamdulillah. Wer mich noch nie gesehen hat, denkt, ist der denn total dämlich? Nein, bin ich nicht. Ich bin hier zuständig für die Regierungspropaganda, denn wir leben im besten Deutschland aller Zeiten. Das ist so, Freunde, das ist das beste Deutschland aller Zeiten. Es gibt ja Leute, die sagen, nein, das stimmt nicht. Ja, Freunde, das ist zwar richtig, aber falsch, ja. Da gibt es ja immer wieder so Wahrheitsfanatiker und Ideologieleugner, zum Beispiel von der Alternative für Deutschland, die dieses Land schlecht reden. Nein, nein, nein. Mit ihren objektiven Beurteilungen. Ja, von wegen, ja, es wird alles teurer. Objektiv schon, subjektiv aber nicht. Ja, es wird immer gefährlicher. Objektiv schon, subjektiv aber nicht. Ja, <lacht> ja und die, die Kriegsgefahr wächst immer mehr. Ja, objektiv schon, aber subjektiv nicht. Wir hören jetzt mal auf die subjektive Einschätzung der Expertinnen und Experten von Herrn Habeck zum Beispiel, von der Anal Lena Baerbock und dem Herrn Schohl mit ohne Haar. Ja, und wenn die uns sagen, ist alles gut, dann ist alles gut. Immerhin leben wir im besten Deutschland aller Zeiten. Ich zitiere den von uns sehr geschätzten äh, Udo Lindenberg-Fan und feine Sahne Fischfilet-Fan, äh, Frank Walter Fischfilet, äh, Frank Walter Steinmeier und auf Herrn Habert, ja, der unabhängige, neutrale Verfassungsrichter <lacht> und äh, den Herrn Schohl. Die haben alle gesagt, wir leben im besten Deutschland aller Zeiten. Böse Zungen sagen, ja, ihr drei vielleicht, ihr lebt da im besten Deutschland aller Zeiten, weil ihr euch die Taschen vollsteckt, ja, von unseren Steuern, ja, und in Saus und Braus lebt und drauf wie es uns geht. Aber Freunde, das ist zwar richtig, aber falsch. Wir alle leben im besten Deutschland aller Zeiten. Wir müssen halt, ja, unsere Ansprüche ein klein wenig runterdrehen. Also nicht wir, nein, ihr. So, ja, passt ja dazu, dass der Herr äh, Habeck, der war gerade in Indien, ja, hat da so ein bisschen so die Wirtschaftsbeziehung zerstört. Ja, Wirtschaftsbeziehung, Wirtschaftsbeziehung, das sind so Worte, ja. Wer braucht denn Wirtschaftsbeziehung mit Indien? <lacht> wir haben die jetzt mit äh, Russland kaputt gemacht, jetzt haben wir sie mit Indien kaputt gemacht und an China arbeiten wir noch. So, und dann wollte er zurück und dann braucht er noch ein Flugzeug und dann haben die einfach mal eine leere Maschine rüber nach Indien geschoben, äh, ein Airbus groß leer, denn er kann ja nicht mit dem gemeinen Plex, mit dem gemeinen Pack in einer Linienmaschine fliegen, nicht doch unser Herr Habeck, Walla, Alhamdulillah, gut, böse Zungen sagen, aber hat denn der Habeck das Mäuschen nicht immer gesagt, wir sollen nicht mehr Auto fahren, wir sollen Lastenfahrrad benutzen, ja, wir sollen nicht Fahrstuhl benutzen, sondern Lauf und so Sachen und er fliegt alleine mit einer riesengroßen Maschine nach Deutschland, er ist ja nicht alleine, <lacht> ja, er hat auch Stewardessen dabei, ja, und ein Piloten, ein Co-Piloten, ganz viele Sicherheitsbedienstete. Ja, und die Systemlakaienpresse. Prösterkins auf euer Wohl. Und von daher passt schon. Ja, äh, Donald Trump hat den USA ja da ein Riesending abgezogen, Madison Square Garden. Und da hat unsere Presse gesagt, ja bitte hier, NAZI, hatten wir ja schon geklärt. Aber jetzt kommen die nächste Information. Insider vom CIA behaupten angeblich, wenn der gewählt wurde, der Trump, ja, dann gibt es Volksaufstände, die aber alle inszeniert worden sind, damit die Presse, die ja eigentlich Systemlakaien sind, ja, schreiben kann, hier, normale Dämonkraten gehen auf die Straße gegen die Diktatur von Donald Trump. Und das wird zwei Monate lang so lang gemacht. <lacht> bis er nicht antreten kann. Ja, Freunde, so läuft's. Böse Zungen sagen, nein, nein, er wird gar nicht gewählt, weil im Moment fackeln sie ja reihenweise die Automaten ab, Quatsch, diese Boxen ab, wo man seine Wahlstimmen reinstecken kann. Das ist wie ein Briefkasten, bloß nicht für Briefe, sondern für Wahlzettel, die im Briefumschlag sind. Wirklich wahr. In den USA werden jetzt hunderte von diesen Boxen abgefackelt. Ja, gestern Nacht. Und äh, dazu habe ich ein Video hochgeladen, Originalvideo aus den USA bei mir auf Telegram. Bitte kommt auch auf Telegram. Wichtig. Telegram wichtig. Ja, Telegram wichtig. Kommt bitte auch auf Telegram. Es ist nicht so viel Arbeit, Freunde. Geht hier rauf auf Link, geht darauf, zack, Telegram abonnieren, da sind auch schöne Emojis und wie gesagt, solche Sondervideos habe ich gleich heute Morgen hochgeladen, ja, aber das waren so Einzelfälle, Einzelfälle, apropos Einzelfälle, eine Frau, äh, große, große engagierte Flüchtlingshelferin, ja, äh, die hat sich immer sehr engagiert, äh, war Deutschlehrerin, ja, und äh, ja, sie ist jetzt leider von einem Flüchtling umgebracht worden. Aber Freunde, ich kann euch versichern, etwa ein Einzelfall. Äh, an dieser Stelle herzlichstes Beileid an das Opfer und äh, an die Angehörigen. Sie hieß Isabel. Isabel D., 66. Aber wie gesagt, war ein Einzelfall. Wir haben natürlich noch mehr Nachrichten. Ich schlage mal nach hier. Äh, in einem Kindergarten in St. Pölten soll das traditionelle Martinsfest nun durch eine neue Feier mit dem Mondbeeren ersetzt werden. Begründung, wir haben so viele Migrantenkinder, die könnten sich an dem Martinsfest stören. Ja, wunderbar. <lacht> Passt. Dann will die Regierung möglicherweise die Erbschaftssteuer so modifizieren, dass wir überhaupt nicht steuerfrei mehr erben. Finde ich gut, ja. Und in, äh, im Kapital, Kapitol, wir schwappen nochmal rüber international nach Amerika, in die Richtung da, ja. Äh, 
Im Kapitol sind acht Militärhubschrauber und vier Polizeihubschrauber gelandet gestern Nacht. Man weiß nicht, was da los ist. Ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Alexandra Kös, vielen lieben, herzlichen Dank. Danke. Und äh, dann hier, AfD will Spukschloss in Thüringen kaufen. Untertitel, die Nazis nutzten es als Schulungsort. Na bitte, ja, kostet 5000 Euro, müssen aber Millionen reingesteckt werden. Ja, äh, wird sowieso nichts. So, was haben wir hier? Äh, erstes Land in Europa schafft die GEZ-Gebühren ab, also hier die Fernsehgebühren ab. Das heißt bei denen anders, nämlich Liechtenstein. Ich erinnere mich aber, berichtet zu haben, dass ich glaube, Slowenien oder Slowakei die schon abgeschafft haben. Slowakei, ich höre gerade, äh, so fliert wird mir Slowakei, ich habe nämlich hier eine Insiderin mit Martina, <lacht> Slowakei hat sie schon abgeschafft, ja. Dann äh, will ich euch mal dokumentieren, wie sehr der, äh, Trump hätte ich beinahe gesagt, der auch, wie sehr der Putin isoliert ist, der ist isoliert, der steht ganz alleine da, der hat da sein brick staatentreffen gemacht, es ist keiner gekommen, ich kann euch mal sagen, es ist nur eine Handvoll, es ist nur gekommen, also neben Russland, dem größten Land der Erde, war nur da, Brasilien, China, Ägypten, Äthiopien, Indien, Iran, Saudi-Arabien, Südafrika, Vereinigte Arabische Emirate, Armenien, Aserbaidschan, Bahrain, Bangladesch, Weißrussland, Bolivien, Kongo, Kuba, Indonesien, Kasachstan, Kirgisistan, Laos, Malaysia, Mauretanien, Mongolei, Nicaragua, Palästina, Serbien, Sri Lanka, Tadschikistan, Thailand, Türkei, Turkmenistan, Usbekistan, Venezuela und Vietnam. Na bitte, es redet niemand mit dem Putin, ja, der ist total isoliert, er ist isoliert, ja. <lacht> so, dann hat die Süddeutsche Zeitung getitelt hier, rettet sie die Welt, da die Süddeutsche Zeitung. Da hat sich die Zeit gedacht, da müssen wir auch was machen und zwar, kann sie Amerika retten? Ja, die Zeit ist bescheiden, nur Amerika. Und dann haben wir noch hier Falter, kenne ich überhaupt nicht, die Wochenzeitung aus Wien, ach der Falter, <lacht> alter Falter, hier, kann diese Frau die Welt retten? Bösitzung sagen, äh, äh, sie meinen nicht Welt, sondern Dieb steht, aber ist egal, ist egal, ist egal. Neuwahlen, drohen Neuwahlen in Sachsen und auch in Thüringen, Freunde, wir werden das zu verhindern wissen, denn wenn es Neuwahlen gibt, ja, dann wird die AfD die absolute Mehrheit kriegen. Punkt, aus, Ende. Dann hier, äh, die Freie Welt berichtet darüber, dass das ZDF gesagt hat, konservative Frauen in den USA verbreiten extreme Ideologien. Ja, na logisch, Waller, wenn es im ZDF kommt, dann stimmt das auch. Und Elon Musk hat Bill Gates zerlegt und gesagt, wir haben keine Übervölkerung, man könnte die Menschen auf der ganzen Welt flächenmäßig in, eine Einstock, in ein Einstockgebäude in New York unterbringen. Wirklich wahr, hier, in der Stadt New York City unterbringen, wirklich wahr. Und nur 0,1 Prozent der Erdoberfläche ist dicht besiedelt. Ja, Freunde, das stimmt zwar, ist doch aber nicht richtig, ja. In Virginia hat man jetzt das Gericht gebeten, illegale, illegale Einwanderer von den Wahlzetteln runterzunehmen, dass sie nicht wählen können. Böse Zungen sagen, ey, Moment mal, illegale Einwanderer können doch sowieso nicht wählen in Amerika. Nein, können sie nicht. Es sei denn, sie stehen, wie hier in Virginia, auf den Wahllisten. Dann können sie wählen. Und jetzt musste ein Gericht darum gebeten werden, dass sie runtergenommen werden. Robert De Niro hat ordentlich gegen Trump gehetzt, die, den genauen Wortlaut kann ich hier nicht wiedergeben, da wäre ich gleich gesperrt. Ja, er ist wie immer etwas unflätig gewesen, ja. <lacht> ich habe es auf YouTube zitiert. Freunde, kommt auch auf YouTube, Link hängt hier drunter. Mehrere Tote und Verletzte, Polizei muss Großeinsätze äh, fahren in Hamburg. Vier Schießereien in nur einer Woche, in nur einer Stadt, nämlich in dieser kleinen Stadt Hamburg. Ja, eine Million Einwohner. Ja, ist nicht New York City, ja, oder Los Angeles, nein. Wirklich wahr, vier Schießereien in nur einer Woche. In China hat man George Soros äh, offiziell als globalen Terrorist eingestuft und der ist der Sohn des Satans. Ja, aber Freunde, das haben die Chinesen nie gesagt, das sind äh, Fake News aus Russland. Ja, George Soros ist toll, großartig. Dann habe ich auf YouTube einen Brief vorgelesen, wenn ihr euch irgendwo bewerbt und abgelehnt werdet, dann habe ich für euch eine Blaupause, wie ihr zu antworten habt, <lacht> auf die Ablehnung. Ist klasse, ist wirklich lustig, ist von 2013, aber ein schöner Brief habe ich auf YouTube vorgelesen. Ja. <lacht> Kamala Harris hat gesagt, Trump ist ein Faschist. Na, wenn sie es sagt, dann wird es wohl stimmen. Ja. Und äh, die Presse hat überhaupt hat sich überschlagen, auch bei dieser Veranstaltung Madison Square Garden. Unter anderem wurde gesagt... Donald Trump möchte Migranten erschießen, ja, ist richtig. Er hat allerdings noch hinzugefügt, er möchte gerne Migranten, die illegal im Land sind und Amerikaner umbringen, ermorden, der Todesstrafe zuführen. Das hat er gesagt. Ist ein bisschen eine andere Information, aber egal, wenn NTV sagt, ja, <lacht> er hat gesagt, sie wollen, er will Migranten erschießen, dann stimmt das zwar nicht, ist aber richtig. VW schmeißt erstmal auf die Schnelle ein paar 10.000 Menschen raus, ja, weil die machen mindestens drei Fabriken zu. Schön, und Herr Schroll hat schon gesagt, ja, äh, VW ist selber schuld. Na klar, Walla Alhamdulillah. Dann haben wir einen tollen Kanal, nämlich Bürgerdiskurs. Danke an der Stelle. Der hatte jetzt ein Video veröffentlicht. Comedy-Feuerwerk der AfD lässt die Ampel alt aussehen, Bürger jubeln und toben. Der hat in einer, einer Stunde 
Stunde über 8000 Aufrufe, finde ich gut. Was ich jetzt nicht so gut finde, äh, Bürgerdiskurs, äh, wie wäre es da mal mit eigenen Videos produzieren und nicht einfach irgendwelche Sachen irgendwo kopieren, ein paar Texte reinschreiben und da veröffentlichen und vor allen Dingen die Frechheit, ja, mir meine Zeit zu klauen, ja? Bürgerdiskurs, bist du bescheuert? Ja, ich setze mich dahin, denke oben was Neues und dann zeigst du mir eine Veranstaltung von vor einem halben Jahr, ja, da klaue mir nicht meine Zeit und den anderen Zuschauern, unmöglich, ja, nervt mich, es nervt mich, ja, es nervt mich, ja, ey, okay, haben wir das jetzt geklärt, da gibt es noch mehr, da gibt es noch mehr solche Kanäle, ja, man sitzt vor YouTube, will mal gucken, was die Kollegen machen, ja, will sich informieren, man will sich informieren, man will sich informieren und guckt, oh, das war so tolles passiert, und man sieht so, kenne ich doch, kenne ich doch, kenne ich doch, kenne ich doch, ganz toll sind ja die Dinger aus dem Bundestag oder so, ja, ganz aktuell, oh, Weidel liest der Opposition die Leviten. Beste Rede aller Zeiten. Da macht man das Ding an und stellt fest, die sitzen da alle mit Maulkorb. Aha, das Ding ist also mindestens zwei Jahre alt. ja. Und das kommt hoch hier im Oktober 2024. Klasse, danke für den Zeitdiebstahl. Okay, nächste Nachricht und zwar ein Dank an Martin Schön, der geschrieben hat. Kamala Harris hat in ihren frühen Jahren in ihrer Karriere als Staatsanwältin eine Mutter verhaften lassen, weil ihre Tochter mehr als 10% Fehlzeiten in der Schule hatte. Die Tochter hat Sicher Sichelzellenanämie und muss regelmäßig stationär im Krankenhaus behandelt werden. Tage oder auch Wochen. Alle Fehltage waren ärztlich attestiert. Die Mutter wurde angeklagt und erst nach zwei Jahren gab die Staatsanwaltschaft auf. In der Zwischenzeit wurde die Mutter und die Tochter obdachlos, da die vielen Gerichtsprozesse zur Arbeitslosigkeit führten. Ja, Freunde. Also diese Frau, ja, die hätten wir doch alle gerne als Weltretterin. Grüße gehen raus an äh, den Falter und die Zeit und alle anderen Zeitungen, die sagen, diese Frau kann sie die Welt retten. Und genau da geht es lang, wenn wir sie als Präsidentin kriegen. Ist das schön? Ja, <lacht> ihr seid Mutter, ihr habt ein Kind, das Kind ist schwer krank, muss ständig ins Krankenhaus. Ja, ist auch noch eine Einzerschülerin, also Top-Zensuren, lernt auch während der Behandlung, ja, ist Top-Schülerin, top, ja. Und äh, da... Äh, wird die Mutter verklagt. Ja, läuft, oder? Im besten Amerika aller Zeiten. Ich finde es toll. Lieber Martin, danke für diese Information. Dann habe ich hier eine Information über Kinderimpfungen und Folgen davon. Kann ich hier auf YouTube nicht veröffentlichen. Allein dafür lohnt es sich bitte jetzt mal zu äh, YouTube zu kommen, äh, weil wenn ihr Kinder habt oder Enkelkinder habt, solltet ihr diese Information haben. Nämlich, ich mache nur die Einleitung. 1983 hatten wir zehn Kinderimpfungen. Ja, für Kind 10 Impfung. 2013 waren schon 32 und 2022 bekam ein Kind durchschnittlich 74 Impfung. Und die Folgen daraus erfahrt ihr auf YouTube. Zeit Online sagt, was ein AfD-Minister für Schulen und Hochschulen bedeuten würde. Von Nicola Kurt. Nicola Kurt, Grüße gehen raus, äh, Grüße gehen raus. Ganz tolle Redakteurin. Und die schreibt hier, mehr Leistungsbereitschaft und Disziplin. Oh, geht ja gar nicht. Keine Genderforschung. Rückkehr zu Diplom und Magister. Auch mit ihrer Bildungspolitik rückt die AfD den Diskurs nach rechts. Besitzung sagen, Mäuschen, Nicola Kurt, was ist denn bitte an Leistungsbereitschaft und Disziplin schlecht? Ja? Äh, und keine Genderforschung ist doch toll. Dann kann man vielleicht für vernünftige Dinge forschen. Hä? Wir haben ja hier übrigens hier im Klappentext, habe ich ah, entdeckt, habe ich schon mal vorgelesen. Hier. Wer gendert, ist möglicherweise dumm, hypnotisiert, ignorant oder möchte das Volk manipulieren und dazu beitragen, mit der Sprache auch unsere Identität zu vernichten. <lacht> Aus Botschaft für Deutsche Grüße gehen raus an Nicola Kurt von der Zeit. Ja, die alte Genderin. Juhu, ja. Meine Empfehlung für euch oder eure lieben Kinder oder Enkelkinder... Wird auf Wunsch auch signiert, gib es nur bei claudiusfarbig.de, Link hängt hier drunter. Ja, ein lesenswertes Buch. Dann hier, Karin Mioska, ganz schlechte Nachrichten, die Sendung wird eingestellt, wir müssen Geld sparen. Ich sage jetzt mal wir, weil wir leider nicht die GEZ-Gebührenerhöhung durchgesetzt bekommen haben. Das ist misslich. Die Wirtschaftswoche sagt, haltet euch fest, äh, 2016 sagt die Wirtschaftswoche, wie viel Hitler steckt in Donald Trump? Fragezeichen. Wirtschaftswoche. 2022 im Februar fragt die Wirtschaftswoche, wer zum Hitler-Vergleich greift, hat sich in jeglicher Hinsicht diskreditiert, bezogen auf Elon Musk. Jetzt sagen böse Zungen, ja, aber Moment mal, ihr habt doch selber den Hitler-Vergleich bemüht 2016, ja. Und jetzt sagt ihr, wer den Hitler-Vergleich bemüht, ja, hat sich jeglicher Hinsicht diskreditiert. Was ist denn mit euch los, ihr Schmierlappen bei der Wirtschaftswoche? Seid ihr völlig bescheuert? Denkt ihr, eure Leser sind dämlich? Ja, na walla, alhamdulillah, normaler Leser von der Wirtschaftswoche würde spätestens jetzt das Abo kündigen, ja. Aber gut, okay, ist egal, ist egal, ist egal. Ja, dann haben wir ein bisschen Bürokratie und der Herr Schul mit ohne Haar, unser Kanzler, unser Führer, der hat bei dem Wirtschaftsgipfel gesagt, ja, wir haben ja ein paar bisschen Bürokratie, zum Beispiel bei diesem Nachhaltigkeitsgesetz, 1500 Seiten, die man als Unternehmer ausfüllen muss. Und jetzt kommt Sada gesagt, da sind irgendwem die Geule durchgegangen. Schwamm drüber, es sind irgendwem die Geule durchgegangen, ja. Das gleiche wird er wahrscheinlich auch bei dem Corona-Ausschuss sagen. Mindestens drei tote Demonstranten durch Personen und Uniformen, Gewalt, 
Drei tote Menschen, tot auf den Corona-Demos. Drei Tote, drei Tote, drei Tote, drei Menschen tot durch die Personenuniform. Drei tot. Ja, da sind irgendwem die Keule durchgegangen. Walla, Alhamdulillah, ja, ja, ja. Jahrelang mussten die Menschen einen Maulkorb tragen, konnten nicht frei atmen. Ihre Atemwege wurden verpilzt und verspurt. Ja, 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 sie haben Lungenkrebs teilweise bekommen. Walla, Alhamdulillah. Da sind einige wohl die Geule durchgegangen, Herr Schul. Ja, ja, was ist mit den ganzen Alten, die alleine beerdigt wurden, weil ihre Familienangehörigen nicht zur Beerdigung kommen durften? Ja, wegen Corona-Maßnahmen, Grundgesetz widrig. Da sind einigen wohl die Geule durchgegangen. Walla, Alhamdulillah, Schul. Ja, was ist denn eigentlich mit den ganzen Leuten, die im Gefängnis sitzen, weil sie sich nicht gegen Corona haben impfen lassen? Ja, bei der Bundeswehr. Ja, da sind einigen wohl die Geule durchgegangen, ja. Und man ist mit den Wasserwerfereinsätzen im, im Namen des Gesundheitsschutzes bei 12 Grad Außentemperatur vom Bundestag. Zehntausende Menschen wurden nass gespritzt, die teilweise 800 Kilometer mit der Bahn hergefahren sind, mit der Kälte noch nass wieder zurückfahren mussten. Da sind wohl einigen die Geule durchgegangen. Und die Kinder, die nicht miteinander spielen durften, die ihre Großeltern nicht besuchen durften, die ganzen Weihnachtsfeiern, die in die Stadt finden durften, die Hochzeitsfeiern, die in die Stadt finden, die Geburtstage, die Stadt, da sind wohl einigen die Geule durchgegangen, Herr Schul, war Alhamdulillah. Und die hunderttausenden kleinen Firmen, die pleite gegangen sind, da sind wohl einige die Gold durchgegangen. Und die tausende von Selbstmorden wegen den Corona-Maßnahmen, da sind wohl einige die Gold durchgegangen, Herr Schul. Und was ist mit den Millionen Ehen und Partnerschaften und Freundschaften, die zerrissen wurden wegen der faschistoiden Corona-Maßnahmen? Da sind wohl einigen die Gold durchgegangen, Herr Schul. Ja, Walla, Alhamdulillah. Schwelgen wir nicht in der Vergangenheit. Ja, ich würde mal sagen, ich beende jetzt diese Sendung, freue mich, wenn der Kanal danach nur existiert, ist mir aber letztendlich auch egal, YouTube, und ich würde mal sagen, auf in einen fröhlichen, äh, <lacht> fröhlich, was haben wir denn heute, Mittwoch, Mittwoch, Dienstag, wir haben Dienstag, fröhlichen Dienstag, ich habe jetzt Puls, da äh, wir sind die Geule gerade durchgegangen, ja, Walla, Alhamdulillah, seid dankbar, dass wir die beste Regierung aller Zeiten haben, vor allem diesen super tollen Führer oder Scholl mit ohne Haar und diese tolle Regierung und diesen super empathischen Robert Habeck, ja, der so mit, mit dem linken Arsch pff, mal schnell die Handelsbeziehung zu Indien vernichtet hat. Ja, Indien, wer braucht schon Indien? <lacht> Freunde, wenn ihr gerade krank seid, werdet schnell wieder gesund. Wir brauchen euch. Und wir halten hier zusammen, bleiben standhaft, optimistisch und immer voller Tatkraft. Ha. Und heute freue ich mich außerordentlich über eure Kommentare, das Däumchen nach oben, euer Abonnement wenn der Kanal nach die, diesem Video noch lebt. <lacht> Und liebe Unterstützer, dank euch kann ich mir, mich so weit aus dem Fenster hängen. Ohne euch geht's nicht. Danke für eure Unterstützung. Paypal und Konto hängt hier drunter. Ähm, ich weiß, das macht Mühe, aber die lohnt sich, die Mühe, denn ich mache mir auch die Mühe. Danke. Und ich würde mal sagen, auf in einen fröhlichen Tag. Meine Truppe grüßt, meine Frau Martina grüßt und immer dran denken, es ist alles gut. Wir müssen da bloß noch hin. Ich habe euch lieb. Ciao. <lacht>